Hello, my future company secretaries. Hope you all are doing good. In this video, we are going to start with the very, very easy and simple chapter, which is totally theory based. Its name is Cost Records and Cost Audit. Okay? Cost Accounting Record and Cost Audit. If you pass train, then you will see the past train. So, pass train, this chapter is asked for 2 to 4 marks. So, for 2 to 4 marks, what can be asked for the concept? First of all, the kids are more relaxed that there is no calculation and that is the great part. So, all the chapters, if you check from management, accounting and costing, there are two such chapters in which calculations will not come, in which first of all, you have done your activity-based costing and second of all, you have done chapter cost audit. Now, what do you do in the cost audit? Auditing term is not new for you. जनरल टर्म्स में ऑडिटिंग का मतलब होता है डिटेल्ड चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट अभी यहां पे हम लोग स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑडिट की तो इसका मतलब क्लियरली होगा इट इज नथिंग बट डिटेल्ड चेकिंग और स्क्रूटिनी ऑफ योर कॉस्ट रिकॉर्ड जो आप लोगों ने कॉस्ट रिकॉर्ड बनाया सर कॉस्ट रिकॉर्ड में क्या क्या आता है आपने बनाया हुआ कॉस्ट शीट आपने बनाए हुए बजट्स आपने जितने भी कॉस्ट रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके मेंटेन किए गए रिकॉर्ड्स है उन रिकॉर्ड्स का थरली चेकिंग किया जाता है बाय स्पेशल पर्सन और यू कैन से बाय एन एक्सपर्ट जब एक्सपर्ट आके आपके डिटेल्स चेक करेगा तो उसे बोला जाएगा आप लोगों का कॉस्ट ऑडिट बिकॉज दिस ऑडिट इज रेस्पेक्टेड टू ओनली एंड ओनली कॉस्ट रिकॉर्ड ठीक है अब ये कॉस्ट रिकॉर्ड्स क्या होते हैं कॉस्ट ऑडिटिंग कैसे होता है ये क्यों किया जाता है ये सारी की सारी जानकारी आपको मिलेगी इस एपिसोड से जिसका नाम है कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट ऑडिट माई सेल्फ डॉक्टर योगेश पाटिल अगेन वेलकमिंग यू ऑल टू दी रिविजन सीरीज बाई जेके शाह क्लासेस ओनली एंड ओनली फॉर सी एस एग्जीक्यूट तो स्टार्ट करते हैं ये कॉस्ट ऑडिट टोटली थियरी है लेट मी शू टू फोर मार्क्स तो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कॉस्ट ऑडिट ये कॉस्ट ऑडिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना वो कंफ्यूज होना तो अपने मतलब ऐसे रग रग में भरा हुआ है कि यार मैं आया हुई इस दुनिया में तो कुछ ना कुछ करूंगा कंफ्यूज करके ही रहूंगा और लोगों को कंफ्यूज करके छोड़ूंगा ऐसे ही डायलॉग होते हैं तो ये कॉस्ट ऑडिट करना मैंडेटरी है इज इट स्टैट्यूटरी ये कौन बोला ये बोला आईसीडब्ल्यू ए आई जिसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इन लोगों ने डिफाइन किया कि स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट जो है वो एक सिस्टम होता है ऑफ ऑडिट इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो ये अपनी मनमानी नहीं चलेगी भाई अगर आप लोगों की कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करती है तो आपके कंपनी के कॉस्ट रिकॉर्ड थरली चेक होने चाहिए ये मैं नहीं बोल रहा हूँ ये आप नहीं बोल रहे ये अपना बॉलीवुड नहीं बोल रहा है ये अपना शहनशाह नहीं बोल रहा है ये बोल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि यार कॉस्ट ऑडिट करने का कौन बोलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है रिकॉर्ड का तो चेकिंग मतलब क्या होता है रिव्यू होता है एग्जामिनेशन होता है अप्रेजल होता है आपके कॉस्ट रिकॉर्ड का और ये डिफाइन किया है कि यह स्टैट्यूटरी ऑडिट होना चाहिए एंड डेफिनेशन इज गिवेन बाई आई सी डब्ल्यू ए आई जिसका फुल फॉर्म इज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे आगे लिखा है कॉस्ट ऑडिट इज अ क्रिटिकल रिव्यू अंडरटेकन फॉर टू पर्पजेस दो चीजों के लिए बच्चों जनरली कॉस्ट ऑडिट किया जाता है वेरी फर्स्ट टू वेरीफाई वेदर योर रिकॉर्ड्स आर करेक्टली मेंटेन्ड और नॉट मींस वेरिफिकेशन ऑफ द करेक्ट नेट्स ऑफ योर कॉस्ट रिकॉर्ड कॉस्ट ऑडिट इज जनरली परफॉर्म एंड सेकेंड चेकिंग दैट कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान इज फॉलोड बाई योर ऑर्गेनाइजेशन और नॉट जो आप लोगों को गाइडलाइंस दी है जो आप लोगों को रूल्स रेगुलेशन दिए है बाय यूजिंग दो रूल्स एंड रेगुलेशन आप लोगों ने अपने कॉस्ट रिकॉर्ड बनाए कि नहीं है ये चेक करने के लिए परफॉर्म किया जाता है कॉस्ट ऑडिट सर कॉस्टिंग में कौन से रूल्स यूज होते हैं कॉस्टिंग के रूल्स आर कॉल्ड एस सी ए एस सी ए एस स्टैंड फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अपने खुद के रूल्स कॉस्टिंग में यूज किए जाते हैं इसमें आपके जनरल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आई एफ आर एस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड वगैरह यूज नहीं करते कॉस्टिंग के अपने रूल्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है सीएस तो कॉस्ट ऑडिट करने के पीछे दो रीजन होते हैं दो पर्पजेस होते हैं पहले तो वेरिफिकेशन करेंगे करेक्टनेस का और दूसरा होगा कि आप आपके रूल्स फॉलो कर रहे हो कि नहीं बस यही कॉस्ट अकाउंट के दो आपके इंपॉर्टेंट रीजन हो सकते इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज की जाती है बच्चों जो टर्म्स के बारे में डिटेल डिस्कशन कर लेते कॉस्ट रिकॉर्ड का मतलब 
cost record means book of account relating to utilization of material labor and the other items of cost as applicable to the production of goods or provision of services as provided in section 148 of the act and this rules satya nasho sir kya bol diya section 148 mein jitni bhi cheeze aapke cost record ke term mein mention ki gayi hai sir kya bola kya bola kya bola गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए या सर्विस का प्रोविजन करने के लिए आप लोगों ने जितनी सारी चीजें रिकॉर्ड की है सर गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या जरूरी होता है मटेरियल जरूरी होता है लेबर जरूरी होता है फैक्ट्री ओवर लगते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवर लगते हैं तो सेक्शन नंबर वन ऑफ एक्ट जो बोलता है कि जिसमें भी आप लोगों ने सारे के सारे गुड्स बनाने से और सर्विस प्रोवाइड करने से रिलेटेड चीजें आपने मेंटेन की है उनका रिकॉर्ड इज कॉल्ड एज यूर कॉस्ट रिकॉर्ड पॉइंट नंबर टू से एवरी कंपनी स्पेसिफाइड इन आइटम ए ऑफ रूल थ्री अरे रे 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 क्या हो गया आइटम ए ऑफ रूल थ्री शाल गेट इट्स कॉस्ट रिकॉर्ड ऑडिटेड इन अकॉर्डेंस विद दिस रूल्स इफ द ओवरऑल एन्युअल टर्न ओवर ऑफ द कंपनी फ्रॉम ऑल इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रिसेडिंग ईयर इज रुपीज फिफ्टी करोड और मोर एज अग्रीगेट टर्न ओवर ऑफ द इंडिविजुअल अरे बाप रे सर क्या बोला पहली चीज कॉस्ट रिकॉर्ड में क्या आएगा मटेरियल आएगा लेबर आएगा रिलेवेंट चीजें आएगी ये सारी चीजें किसने प्रिस्क्राइब करके दी है सेक्शन 148 ऑफ एक्ट ओके दूसरा ये सारी की सारी कॉस्ट रिकॉर्ड किसको मेंटेन करना जरूरी होता है ये मेंटेन करना जरूरी होता है ऐसे कंपनीज को जिनका प्रिसीडिंग ईयर का टर्न जो है वो पचास करोड़ के ऊपर रहेगा इधर फिफ्टी करोड़ और मोर रहेगा तो ही आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी होता है कुछ कंपनीज जो होती है उनको एग्जम्शन मिलता है फ्रॉम मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड एग्जम्शन का मतलब नहीं बनाओगे तो भी चौल में लेकिन टर्न ओवर पचास करोड़ क्रॉस हो गया तो बनाना कंपलसरी है मैंडेटरी है इसमें एग्जम्शन नंबर वन आया है फॉरेन कंपनीज हैविंग ओनली सिल ऑफिस मतलब क्या फॉरिन कंपनीज का मतलब क्या फॉरिन कंपनीज जो है उनको एग्जम्शन दिया गया है विच इज नॉट योर डोमेस्टिक कंपनी एंड पॉइंट नंबर बी से कंपनी विच इज क्लासिफाइड एज अ माइक्रो एंटरप्राइज or a small enterprise including as per the turnover criteria under section 7 subsection 9 of the micro small and medium enterprise development act msme development act 2006 aise companies jinko mention kiya gaya aise enterprise aise chote business organization jinka turnover criteria section 7 subsection 9 mein mention kiya hai 2006 ke msme development act mein ऐसे कंपनीज को एग्जामेशन मिल सकता है तो बच्चों क्या क्या याद रखोगे कॉस्ट रिकॉर्ड में क्या आएगा कॉस्ट रिकॉर्ड में सारे के सारे प्रोडक्ट कॉस्ट रिलेटेड आइटम्स एंड सर्विस रिलेटेड आइटम्स आएंगे जो आप लोगों ने यूज किया विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम मटेरियल टिल द फिनिश गुड्स आर सोल्ड इन द मार्केट बराबर ये कॉस्ट रिकॉर्ड्स मैंडेटरी है हर कंपनी को जिसका टर्न ओवर पचास करोड़ एक्सक्लूड करेगा एक्सेड करेगा तो ही आप लोगों को इसको करना जरूरी है 50 करोड़ मिनिमम होना चाहिए 50 करोड़ से ज्यादा एक्सेड होता है तो आप लोगों को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है किसको मेंटेन नहीं करना है पहला फॉरेन कंपनीज को हाँ सर नहीं और दूसरा जो एम एस एम ई डेवलपमेंट एक्ट टू थाउजेंड सिक्स की जो लिस्ट गई दी गई है सर कौन से सेक्शन में सर सेवेंथ सेक्शन में सब सेक्शन नाइन में ऐसी छोटी कंपनीज को भी कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने से एग्जाम्शन मिल सकता है तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था रूल थ्री आइटम इन ए ऑफ रूल थ्री सर ये रूल थ्री एक्सैक्टली क्या होता है इट इज रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड सर ये कहां पे दिया है सेक्शन नंबर 148 सब सेक्शन नंबर वन 148 ने डिस्क्राइब किया था आप लोगों को कि कॉस्ट रिकॉर्ड क्या होता है कॉस्ट ऑडिटिंग कहां पे करना अभी यहां पे बोला है 148 फोर्टी एट सबसेक्शन वन इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड फॉर द पर्पजेस ऑफ सेक्शन वन Subsection one of the Act: The class of companies, including foreign companies, engaged in the production of the goods or in rendering services, having the overall turnover from its products and services of rupees thirty-five crores or more during the immediately preceding year, shall include cost record for such products or services in the books of account. Rule number three says, "Look, here, what was point number two? What was it?" Every company specified in item A of rule number थ्री Rule number थ्री बोलता है कि पैंतीस करोड़ का अगर आपका टर्न ओवर है प्रिसीडिंग ईयर का एक ईयर का 
थर्टी फाइव करोड़ का टर्न ओवर है तो आपको फास्ट रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा लेकिन जो इस लिस्ट में नहीं है इस रूल में नहीं है ऐसे कंपनीज के लिए फिफ्टी करोड़ टर्न ओवर का एक बाइफिकेशन दे के रखा है ऐसे सारी कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना मैंडेटरी होगा अब ये एप्लीकेबिलिटी जरा देख लो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है कि सेक्शन अगर देखेंगे 41, 48 में तो रेगुलेटेड सेक्टर और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स भी है सर ये क्या बोल दिया तूने आप लोगों का रूल नंबर थ्री जो था ना बच्चों वो रूल नंबर थ्री बता रहा था आप लोगों को कौन से कौन से टर्न वाले कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी होता है तो पहला आप लोगों ने पढ़ा सारी कंपनीज जिनका टर्न ओवर करोड़ से ऊपर लेकिन 148 फोर्टी एट सबसेक्शन वन बोलता है कि कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनका टर्नओवर अगर 35 करोड़ से भी ऊपर गया फॉरेन कर कंपनीज की बात कर रहा हूं तो भी आप लोगों को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे अभी एप्लीकेबिलिटी जो है दैट इज कवर्ड इन रूल नंबर फोर पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं रेगुलेटेड सेक्टर रेगुलेटेड सेक्टर एंड नॉन रेगुलेटेड सेक्टर ऐसे दो सेक्टर में बाइफोकेशन है रूल नंबर फोर का जहां पर ए एंड बी बाइफोकेशन साथ है Point number A says, regulated sector says, when overall annual turnover during immediately preceding financial year is greater than or is equal to 50 crores rupees, aggregate turnover of the individual product or service or services is greater than or is equal to 25 crores rupees required to maintain cost record, and they are require cost audit under Rule 4, sir. दिमाग की वाट लगे सर देखो सिंपल है ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है उसको या इंडिविजुअल जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर का 25 करोड़ से ज्यादा है मैं दो बाइफोकेशन दिखा रहा हूं आपको पहले बोल रहा हूं ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ है या उससे ज्यादा है या ऐसा इंडिविजुअल जिसका टर्नओवर 25 करोड़ से या उससे ज्यादा है उनके लिए रूल फोर अप्लाई होगा रूल फोर क्या है रूल फोर बोलता है कि तुझे ऑडिट करना है सर रूल थ्री क्या था कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि समझ में आ रहा है रूल थ्री कॉस्ट रिकॉर्ड करना है कि नहीं रूल फोर ऑडिट करना है कि नहीं पॉइंट नंबर ए का सेकेंड कैटेगरी है If revenue from export, that is foreign exchange, export समझते हो आप लोगों ने एक प्रोडक्ट बनाया वो प्रोडक्ट आप लोग कंट्री के अंदर नहीं बेच रहे हो बाहर बेच रहे हो ऐसे कंपनी के लिए रूल फोर विल नॉट अप्लाई ओनली रूल थ्री विल अप्लाई सर रूल फोर मतलब ऑडिटिंग नहीं करना पड़ेगा लेकिन कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे देखो देखो याद आ रहे हैं याद हो रहे हैं देखना मेरी कंपनी है मेरे कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है यस मुझे रूल नंबर फोर अप्लाई होगा ऑडिट करना पड़ेगा मेरे कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है मुझे कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन अरे ऑडिट कर रहा है मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड तो मेंटेन किया है ना बराबर इंडिविजुअल जिसका टर्नओवर जो है वो पच्चीस करोड़ से ज्यादा है वो रिकॉर्ड भी मेंटेन करेगा वो आप लोगों का ऑडिटिंग भी करेगा फॉरिन कंपनी जिसका टर्न ओवर करोड़ से ज्यादा है वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा अगर आपका रेवेन्यू एक्सपोर्ट से जनरेट होता है तो आप लोग ऑडिट रिकॉर्ड मेंटेन करो लेकिन ऑडिटिंग करने की जरूरत नहीं है इसीलिए आपके रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट के नीचे लिखा है रूल फोर विल नॉट अप्लाई ओनली रूल थ्री विल अप्लाई नाउ लास्ट कैटेगरी अंडर रेगुलेटेड सेक्टर ए इफ ऑपरेटिंग फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिक जोन सुना रहेगा सेट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर आपकी कंपनी आती है तो रूल फोर विल नॉट अप्लाई ओनली रूल थ्री विल अप्लाई तो यहाँ पे क्लियरली रेगुलेटेड सेक्टर में आप लोगों के तीन वराइटीज आ गए कंपनी विथ फिफ्टी करोड़ रूल नंबर फोर अप्लाई होगा कंपनी विथ ट्वेंटी फाइव करोड़ सॉरी इंडिविजुअल विथ ट्वेंटी फाइव करोड़ रूल नंबर फोर अप्लाई होगा एज वेल एज थ्री भी अप्लाई हो जाएगा क्योंकि ऑडिटिंग कब होता है जब कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन होता है एक्सपोर्ट रेवेन्यू है या सेफ से बिलोंग करते हो तो ऑडिटिंग करना जरूरी नहीं है ओनली रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है दिस इज कॉल्ड एज रेगुलेटेड सेक्टर का बाइफोकेशन अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट कम टू द नॉन रेगुलेटेड सेक्टर नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में लिखा है कि इफ रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट का रेवेन्यू आपका टोटल रेवेन्यू के सेवेंटी रहेगा तो सर रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड गवर्नमेंट इंटरफेरेंस एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनीज की बात चल रही है अगर रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट आपका टोटल रेवेन्यू के 75 परसेंट रहेगा तो रूल नंबर फोर अप्लाई नहीं है रूल नंबर थ्री अप्लाई है यू हैव टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड्स बट यू नीड नॉट टू परफॉर्म कॉस्ट ऑडिट इन दैट इन शॉर्ट 
दिमाग में डाल दो अगर एक्सपोर्ट आया तो रोल नंबर थ्री होता है रोल नंबर फोर आता ही अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हो नॉन रेगुलेटेड में भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हो तो रूल नंबर फोर अप्लाई नहीं होता है तो दो सिमिलर पॉइंट आ गए सेल्स रूल नंबर फोर कब भी अप्लाई नहीं होगा रेगुलेटेड हो नॉन रेगुलेटेड हो आपका रूल नंबर थ्री अप्लाई होगा अगर रेवेन्यू की बात करते हो रेवेन्यू आपका सेवेंटी ऑफ टोटल इनकम हो तो रूल नंबर फोर आपका अप्लाई नहीं होगा सिर्फ रूल नंबर थ्री अप्लाई होगा एंड इसके बाद आता है ओवरऑल टर्नओवर अंडर नॉन रेगुलेटेड सेक्टर ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर 100 करोड़ इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 100 करोड़ रहेगा एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द इंडिविजुअल अगर 35 करोड़ से एक्सीड करता है तो आप लोगों को कॉस्ट ऑडिट करना जरूरी है अंडर रूल नंबर फोर सो लेट मी गिव यू ओवरव्यू अबाउट दिस एप्लीकेबिलिटी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूज होने जैसा है अगर एक्सपोर्ट रेवेन्यू है कुछ करने की जरूरत नहीं रूल नंबर फोर नहीं आएगा रिकॉर्ड करना पड़ेगा आप लोगों को कॉस्ट रिकॉर्ड सेल्स से बिलोंग करते हो तो आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं सिर्फ रूल नंबर थ्री अप्लाई होगा चौथा रूल यहाँ पे नहीं आता है अगर रेगुलेटेड सेक्टर है तो पचास करोड़ नॉन रेगुलेटेड सेक्टर है तो कंपनी विथ हंड्रेड करोड़ और मोर ओके इंडिविजुअल की बात करोगे रेगुलेटेड सेक्टर में ट्वेंटी फाइव करोड़ प्लस नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में थर्टी फाइव करोड़ इज इक्वल टू और प्लस में जाओगे तो आप लोगों को रूल नंबर फोर अप्लाई होगा तो रूल नंबर फोर सिर्फ सिलेक्टेड कैटेगरी में अप्लाई होता है रेगुलेटेड में पचास पच्चीस रहेगा तो होगा नॉन रेगुलेटेड में सौ और थर्टी फाइव अगर क्रॉस होता है आप लोगों के कंपनी और इंडिविजुअल के टर्न ओवर का रिस्पेक्टिवली तो आप लोगों को रूल नंबर फोर अप्लाई होगा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू मे एक्सपेक्ट क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट रूल नंबर फाइव आप लोगों ने अभी तक पढ़ा कॉस्ट रिकॉर्ड क्या है उसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन से आते हैं कॉस्ट ऑडिट क्या है कौन से सेक्शन में कॉस्ट ऑडिट करने के बारे में इंफॉर्मेशन है वन किसने बोला कॉस्ट ऑडिट करो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसने डिफाइन करके दिया आईसीडब्ल्यू ए आई इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कौन कौन करेगा कब करेगा रिकॉर्ड मेंटेन करने के बारे में रूल थ्री था कॉस्ट ऑडिट करने के बारे में रूल नंबर फोर था अब भी रूल नंबर फाइव आया फिर से मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड पॉइंट बाई एवरी कंपनी अंडर दिस रूल्स इंक्लूडिंग ऑल यूनिट्स एंड ब्रांचेस मतलब एक कंपनी के अगर मल्टीपल ब्रांचेस है तो सारे इंक्लूड करके देर ऑफ शाल इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ अप्रिल टू थाउजेंड फोर्टीन फोर्टीन से ये चालू हुआ है विल मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड इन फॉर्म सी आर ए वन सर सी आर ए का मतलब क्या होता है CRA का मतलब होता है बच्चों कंबाइंड रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म कंबाइंड रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म नंबर वन में सबको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे जिनका भी कमेंसमेंट फाइनेंशियल ईयर का कमेंसमेंट ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2014 से हुआ हो द कॉस्ट रिकॉर्ड रेफर्ड टू इन द सब रूल नंबर वन शाल बी मेंटेन ऑन रेग्युलर बेसिस इन सच अ मैनर As to facilitate calculation of per unit cost of production or cost of operation, cost of sales and margin for each of its products and activities for every financial year on monthly or quarterly or half yearly or annual basis. Sir, kya likha? Cost sheet. Banana padega. Showing total cost. Showing per unit cost. Maximum breakup of cost. Is me cost of production. Bagar aap logo ka systematically dikhe banana mandatory hai. Cost sheet is not an optional record. It is a mandatory cost record which you have to prepare for the purpose of maintenance of your cost record. The cost record shall be maintained in such a manner so as to enable the company to exercise as far as possible control over the various operations and costs to achieve optimum economies and utilization of resources. And this record shall also provide necessary data which is required to be furnished under this rule. रूल के हिसाब से जितना भी इंफॉर्मेशन मांगा जाएगा आप लोगों को कॉस्ट रिकॉर्ड के लिए वो मेंटेन करना जरूरी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रूल नंबर सिक्स इज रिलेटेड टू कॉस्ट ऑडिट कब करना चाहिए कौन करेगा अपॉइंटमेंट ऑडिटर का कैसे होगा ये सारी जानकारी आप लोगों को इस पीपीटी में कवर हो जाएगी अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर विद इन वंस एटी डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपका फाइनेंशियल ईयर कमेंस होता है फर्स्ट अप्रैल को बराबर फर्स्ट अप्रैल से लेके छह महीने के अंदर रैंडमली बोला जाए तो लेकिन स्पेसिफिकली लीगल लैंग्वेज में बोला जाए तो विद इन वन एटी डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर यू हैव टू अपॉइंट कॉस्ट ऑडिटर 
सर कैसे अपॉइंट करेंगे फॉर्म सी आर ए टू भरना पड़ेगा सर सी आर ए थोड़ी देर पहले आप लोगों को बोला था कंबाइंड रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म आपका जो फॉर्म है वो थर्टी डेज जो है ना बोर्ड मीटिंग के विद इन थर्टी डेज ऑफ द बोर्ड मीटिंग इन विच अपॉइंटमेंट इज मेड टू बी इंटीमेटेड टू द गवर्नमेंट गवर्नमेंट को इंटीमेशन जाना चाहिए सर किस चीज का इंटीमेशन कि भाई हम लोग कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं इंटीमेशन कितने दिन में जाना चाहिए थर्टी डेज थर्टी डेज कब से जब से बोर्ड मीटिंग हुआ है तब से सो बोर्ड मीटिंग से थर्टी डेज के अंदर गवर्नमेंट को इंटीमेशन गवर्नमेंट को इंटीमेशन जाने के बाद भी आपके पास कुछ पीरियड बचा रहेगा टोटल कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर से 180 दिन में ऑडिटर आपका अपॉइंट होना चाहिए टर्म्स ऑफ अपॉइंट कॉस्ट ऑडिटर शाल कंटिन्यू ऑफ इज स्टिल एक्सपायरी ऑफ 180 एटी डेज फ्रॉम क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर आप लोगों ने शुरू में ऑडिटर को अपॉइंट किया उसके बाद वो ऑडिटर एक साल तक आपके पास था जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया ना ऑडिटर शाल कंटिन्यू ऑफिस वो ऑफिस कंटिन्यू कर सकता है टिल बोला फ्रॉम नहीं बोला टिल कब तक जब तक 180 दिन का एक्सपायरी नहीं होता सर कब से क्लोज ऑफ फाइनेंशियल कैजुअल वैकेंसी सर ये कैजुअल वैकेंसी होता क्या है व्हेन द पोस्ट ऑफ योर कॉस्ट ऑडिटर इज वैकेंट एंड वैकेंसी इज कॉज नॉट बिकॉज ऑफ हिज रेजिग्नेशन रेजिग्नेशन छोड़ के बचे हुए सारे रीजन जो होते हैं सर मतलब क्या बोला सर कौन से रीजन हो सकते हैं तेरा ऑडिटर मर गया पैंडेमिक पैंडेमिक योर ऑडिटर इज अनवेल योर ऑडिटर इज नॉट विलिंग टू कंटिन्यू एस ऑडिटर इज डिस्कालीफाइड ड्यूरिंग द कोर्स ऑडिटर इज अनसाउंड माइंड इनसेन हो गया पागल हो गया पागल इंसान से थोड़ी ऑडिटिंग कराओगे उसे तो घर पे बैठा होगी जब ऑडिटर आपका कंटिन्यू नहीं कर रहा है ना उसका कोर्स तभी आपका कोर्स जो है आपका कॉस्ट ऑडिटर का पोस्ट जो है वो वैकेंट हो जाता है दिस इवेंट इज कॉल्ड एस कैजुअल वैकेंसी ऐसे अनसर्टेनिटी में आपको अगर ऑडिटर अपॉइंट करना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने अथॉरिटी में ऑडिटर अपॉइंट करती है विद इन थर्टी डेज ऑफ अकरेंस ऑफ सच वैकेंसी मुझे आज पता चला कि मेरा ऑडिटर पागल हो गया तो आज से लेके तीस दिन के अंदर मेरे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे फिर से एक बार रिवाइज कर लो अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर कितने दिन के अंदर होना चाहिए 180 कब से कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहिए कब उधर को चिट्ठी बांधो भेज दो कितने दिन के अंदर जाना चाहिए 30 दिन के अंदर लेकिन कब से 30 दिन जब से आपका बोर्ड मीटिंग हुआ है ऑडिटर कब तक रहेगा जब तक है जान सर अरे नहीं तेरा ऑडिटर तब तक रहेगा जब तक एक्सपायरी नहीं होता एक दिन का कब से फ्रॉम क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर कैजुअल वैकेंसी आपका ऑडिटर बीमार पड़ गया पागल हो गया मर गया ऐसा कुछ इवेंट होता है तो आपका वैकेंसी जनरेट होता है जैसे ही ये वैकेंसी अराइज हो जाएगा इस दिन से लेके 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नया ऑडिटर लेके आएगा कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाना पड़ता है सर किसको अपने को अरे नहीं वो ऑडिटर आया है ना उसको बनाना पड़ेगा कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट ये कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म सी आर ए थ्री हम लोगों ने वन टू थ्री पढ़ा ना तीन फॉर्म थे पहला वाला फॉर्म देखो कहाँ पे हुआ था आप लोगों का सी आर ए थोड़ी देर पहले आप लोगों ने पढ़ा था ये सी आर ए टू यहाँ पे गया इंटीमेशन देने के लिए सी आर ए थ्री आ गया आप लोगों का कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाने के लिए सबमिशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बना दो और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वो सबमिट करना पड़ेगा दिस इज अ ड्यूटी ऑफ ऑडिटर विद इन अ पीरियड ऑफ वन डेज फ्रॉम क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल ईयर क्लोज होते ही उसका टर्मिनेशन होगा बराबर ना टर्म खत्म हो जाएगा उसके पहले आप लोगों को यह सबमिशन करना जरूरी है सबमिशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट भी करना पड़ता है कंपनी शाल सबमिट कंपनी शाल सबमिट ऑडिटर नहीं ऑडिटर ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दिया खत्म हो गया कंपनी शाल सबमिट द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ थर्टी डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ सच रिपोर्ट ऑडिटर ने आपको रिपोर्ट दिया रिपोर्ट मिलने के बाद तीस दिन के अंदर सेम रिपोर्ट आपका जाना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को बाई यूजिंग सी आर ए फोर सी आर ए फोर सर सी आर ए कंबाइंड रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म नंबर फोर आपको यूज करना पड़ेगा तो देखो आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा अभी तक पूरा का पूरा रिवाइज करा देता हूं पहले आई सी डब्ल्यू ए आई बोलता है कि स्टेटरी ऑडिट करना पड़ेगा जिसमें आप लोगों का एग्जामिन होगा रिव्यू होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है करो तो करना पड़ेगा क्या रिव्यू होगा फर्स्ट रेक क्यों करने का एक तो करेक्टनेस चेक करने के लिए और रूल फॉलो होते कि नहीं ये देखने के लिए समझा सर कॉस्ट रिकॉर्ड में क्या क्या आता है ऑल थिंग्स रिलेटेड टू कॉस्ट विच आर प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन नंबर 148 ऑफ द एक्ट ओके अगर कोई कंपनी है रूल नंबर थ्री बोलता है रूल नंबर थ्री बोलता है अगर कोई कंपनी है 
उस कंपनी ने एनुअल टर्न ओवर वगैरह जो है वो सब कुछ कैलकुलेट किया ये कंपनी का टर्न ओवर जो है पचास करोड़ से ज्यादा हो गया जैसे इस कॉमन फॉर ऑल तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा इम्पोर्टेंट अब फॉरिन करेंस कंपनी जो है वो एक्समटेड है फिर जिनका एम एस एम ए डेवलपमेंट एक्ट में क्राइटेरिया दिया है वो भी एक्समटेड है रूल नंबर थ्री बोलता है कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेशन के बारे में 35 करोड़ और मोर का टर्न ओवर रहेगा सब सेक्शन वन की बात कर रहे हैं 148 में तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा एप्लीकेबिलिटी में रेगुलेटेड सेक्टर हो नॉन रेगुलेटेड हो रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आ रहा है रूल नंबर फोर अप्लाई नहीं होगा थ्री होगा स्टेज वाले हो रूल नंबर फोर अप्लाई नहीं होगा थ्री होगा टर्न अगर आपका रेगुलेटेड सेक्टर में पचास है कंपनी का और नॉन रेगुलेटेड में हंड्रेड करोड़ से ऊपर है तो आप लोगों को रूल नंबर फोर अप्लाई होगा अगर इंडिविजुअल हो और 25 करोड़ रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड में 35 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस करते हो तो रूल नंबर फोर अप्लाई होगा मेंटेनेंस मेंटेनेंस करना जरूरी है और मेंटेनेंस करने के लिए जो भी आप लोगों ने मेंटेन कर किए हैं रिकॉर्ड्स वो रिकॉर्ड्स आपको फॉर्म नंबर सी आर ए वन में करने पड़ेंगे यहाँ पे वन आ गया था सी आर ए टू आता है गवर्नमेंट को इंटीमेट करो अपने ऑडिटर को अपॉइंट किया है फिर आप लोगों का सी आर थ्री आएगा जिसमें आपका कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनेगा और ये रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजने के लिए सी आर ए फोर यू सर सी आर ए फाइव सिक्स सेवन एट है नहीं रे चार ही है आपके सिलेबस आगे बढ़ते देखो यहाँ पे क्या है कुछ प्रोविजंस का लिस्ट मैंने आपको बना के दिया है ताकि आपको पता चले कि किसमें क्या क्या है सेक्शन नंबर वन सब सेक्शन नंबर वन इज रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ कॉस्टिंग रिकॉर्ड ये थोड़ी देर पहले पढ़ा सेक्शन नंबर 148 सब सेक्शन नंबर टू इज रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑडिट प्रोसीजर कैसे फॉलो होना चाहिए ना उसके बारे में सब सेक्शन थ्री बोलता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कैसे करो फाइव सेक्शन बोलता है सब सेक्शन नंबर फाइव क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन लाइक कौन ऑडिटिंग कर सकता है कौन ऑडिटिंग नहीं कर सकता किसे अलाउ किया है किसे अलाउ नहीं किया उसके राइट right क्या है ड्यूटीज क्या है ऑब्लिगेशन क्या ऑडिटर के यह सारा आपको सब सेक्शन नंबर फाइव में मिलेगा सेक्शन नंबर 148 फोर्टी एट सब सेक्शन नंबर सिक्स से सबमिशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे करना है वो प्रोसेस आपको मिलेगा सब सेक्शन नंबर सिक्स में एंड सेक्शन नंबर 148 फोर्टी एट सब सेक्शन नंबर सेवन डील्स विथ फर्दर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन पूरा ऑडिट का प्रोसीजर जो है वो सेक्शन 148 में है जिसमें अलग अलग सब सेक्शन आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे चार फॉर्म्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे फॉर्म सी आर जो था वो आप लोगों का कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कैसे करने है ना उसका प्रिस्क्रिप्शन देता है सीआरए टू जो है वो आप लोगों को बताता है कि इंटीमेट कर सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉस्ट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के बारे में सीआरए थ्री बोलता है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बना सीआरए फोर बोलता है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट कर बच्चों इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है इतने सारे कॉन्सेप्ट एक बार नोट में से थरली रीड करो रट्टा नहीं मारो रीड करो सिर्फ पढ़ोगे तो भी आप लोगों के दिमाग में क्लियरली छप जाएगा इस चैप्टर में क्या है सो दैट्स इट फॉर द चैप्टर आई एम विशिंग यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर सी एस एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन फ्रॉम टीम जेके शाह क्लासेस थैंक यू वेरी मच थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड बच्चों